年待ったぞ半年待ったぞ銀河の剣メラ攻略いやーもうね、ほんと、どれだけいじめられていたのか。うん、もうドラゴンクエストウォークはメラ耐性がもう通常モードなのかというぐらいですね、この逆接待をされまくっていた銀河の剣。もうあまりにもね、来るボス来るボスメラ耐性なもんだから、もう銀河の剣は基本的に無属性で使うよね、みたいな感じのまま半年経ちましたよ。ただね、今回のイベントでですね、まさに今日実装されるこの祠モンスター悪魔の書。うん、これがね、まあ、そんなに強い祠じゃなさそうなんですけど、久しぶりに、メラ弱点ということで、もうね、銀河の剣、貫突3本持っている私はね、もう回復なしで、突っ込んで、もう過去最速の祠タイムをね、初見から叩き出したいと、鼻息荒くしております。あ,あとね、コスト100、100じゃないよ、410以下の祠もあるみたいなんで、まあ、基本的に、うん、コスト410以下の心で組んできておりますので、よかったらご覧ください。そして、えー、来週の予定も出ていますね。2月1日から新強敵。はい、ドラクエ9のね、番外編ということで、おそらく、石の番人でしょうね。石の番人のストーリーもあれ、いいんだよね。ちょっと思い出すだけで、ゾウゾウとする。うん、ナインの中でもね、結構指折り数える、ナイスストーリーの部分なんで、ちょっと期待しております。ということで、私のパーティーは、こちらです。<笑>魔剣士、魔剣士、魔剣士、忍者。はい。もう回復なんてね、いらないんですよ。銀河の剣、HP1 で耐えますからね。まあ、1ターン目普通に耐えて、で、2ターン目こっちが動いた後、相手の2ターン目の攻撃でおそらく HP1 で生き残って、3ターン殴れる。ね。銀河の剣、貫突3本で3ターン殴って、もうなおかつね、回復入れない代わりに妖精の円月輪でね、一番最初に動いてね、残りの銀河の火力上げますので、もう3ターンも生き残っているわけがないんですよ。ほこらボス程度が。はい、推奨レベルもね、そこまで高くなさそうですしね。ということで、マジで最速タイムいくで。過去の祠。<笑>初見最速タイムをここで叩き出したいと思う。ということで、やっぱメラリザードが今回優秀ですよね。はい、メラで攻めるのはコスト17のメラリザード。これ、えー、3人分入れて、まあ、あとはね、竜王とかラプソンとか使いつつなんとかコスト調整してみんな、まあ、コスト400前後。はい、えー、そしてですね、バギ打ってくれるかなあこのね、ボレロをね、オートで撃ってくれるかちょっと心配なんですけどね、バギは弱点じゃないんで。まあ、その分ね、バギにしっかり寄せたボレロ。はい。推奨レベルが特急色40、上級色85。まあ、今高いとこで言うと、天気とか煉獄魔鳥が特急色60になりますのでね。あ特急色60でメラ弱点出せよてか、いい加減メガモンでメラ弱点出せよいつ使うね銀河いつ使うねインフレの波に飲まれるぞ。まあ、銀河はね、本当にこの、防御面も攻撃面も強すぎるんでね、もうメラをね、弱点にしちゃったり、まあ、最悪、当倍でもね、新ガチャが回らなくなるというね、運営さんのね、お気持ちはごもっともなんだけど、露骨すぎるだろ、やり方が。はい、ということで、散々文句を言った後、やっていく。悪魔の書。さあ、ということで、あ、私取ってきたのたまたまですかね。心の合計コストが410以下になります。ちょうどいいですね。有効スキル、残撃、丸。大義、丸。呪文、丸。ブレス、丸。ガバガバやないかい。もう銀河じゃなくてもいけるやん。ということで、おすすめ属性はドルマ、メラ、ジバリア、ギラ、イオ。ガバガバやないかい。まあ、こちらについてもね、左から順番に弱点倍率がこう高くなるという規則性ありますので、まあ、一番の、えー、弱点はドルマなんでしょうけどね。上から2番目にメラが来ることなんてそうないですよ。はい。それでは。時間計ってやっていきます。初見悪魔の祠、回復なしフロートチャレンジ行ってみましょう。はいはいはい。おー、まあ一人でね、出てきたところは褒めてやるわ。なんで俺 HP 満タンにしてないんだろう。<笑>まあいいです。それでは参りましょう。ね。よーい、スタートあ、いやいやいや、始まりましたペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッはい、いいですよー剣魔こいつメラ属性まとった銀河ずっかん !1 万5000円あ、ていうか、ボレロ撃ったボレロ撃った撃ってないねー。こしなことしてきてるねーさあ、マホトラだなんだいいのか ?HP 削んなくて。まあ、そして、なんかやってきてるけど、連打してるから見えてねーよー配信者失格10万ダメージきましたねあ、ケンマゴイツ発動しまくり
さあちょっとねボレロ対策されてるところがちょっとイライラで終了ボレロ関係なかったむしろなんだろうねうんボレロ打たない分だけこう、モーションの分速くなったかもしれませんね。おーい、もう銀河使ったって感じしねえな、おーい。これぞ銀河の使い道が久しぶりに来たって感じ全然ない。これ何の武器だっていけるだろ、こんなもん。<笑>ということで、この悪魔のちゃんのね、性能、心の性能を見ていきましょう。はい、こちら。えー、紫色のコスト114。えー、ステータス見ますと攻撃魔力がぶっ壊れてますね。えー、<笑>他のステータスがいまいちな分、攻撃魔力がぶっ壊れてる。そして素早さ92とも、えー、92も結構いい感じですね。そして、えー、特殊効果がメラ呪文 10%、ジバリア属性呪文 7%、ギラ属性呪文 7% と。まあ、レベリングの途中にワンパンでなんか借りたい時にね、火力を出す。当の心では結構いい感じですね。はい。まあ、複数はいらないでしょう。一つゲットしておく感じですかね。あまあ、レベリングの、レベリングの最中に使う、使う。<笑>どうなってんの俺の滑舌。<笑>もしくは、えー、もしくはですね、えー、こういった低コストの祠でですね、えー、しっかり火力出したい時に、この攻撃魔力で使うっていう感じですかね。攻撃魔力135ってマジでエグいっすよね。紫色で、えー、攻撃魔力順にした時に、一番高いのがエルギオス。エルギオスの攻撃魔力が140になりますんで、攻撃魔力最強クラスですね。現況最強格のコスト146のエルギオスと、まあ、メラ属性に関しては同等の火力が出せるコスト114の心。いや、使いどころさえしっかり抑えれば、かなりとんがってて、いい性能ですね。うん、こういうワンチャンでいいから、自分のポジションというか、うん、自分の立ち位置持ってる心、大好きなんでね。はい。ここらはね、そんなにレベル高くないんで、まあ、こちらもね、切羽つまんないうちに早めに集めておきたいものですね。ということで、ね、もちろん過去最速で、ここらが終わっておりますので、ちょっとね、やることが余っております。ドラゴン装備福引き、行かせてもらいましょうか。私、これね、頭、もう一個ぐらい欲しいんですよね。じゃあ、5枚足して。ドラゴン装備服引チケット20連、行かせていただきますということで、頭が来たら、えー、頭が4個目、えー、になりますので、えー、まあ、1突1個と、無突2個、運用、できるのかなと。1突作れるのは、ま、地味にでかいですね。そして武器が今7本なんで、もう1本取ったら、4本運用ができてしまうと。はい。もうね、昨日までですからね、魔力の宝剣とかは。うん。まあ、昨日まではね、どのガチャ引こうかいろいろ迷いはあったんでしょうけど、もう今となっては、ドラゴン装備。確定ですね。それでは、参ります。ドラゴン装備引く武器チケット行ってみましょう武器か頭でお願いします。いや、武器か頭で。さあ、弱いもう、生成するほど弱いうん。いや、もう、スカッと弱いなぞろ、お前なのに合コンみたいな、お前。だ、男子半分こっち、女子半分こっちみたいな。金の仮面と銀の仮面がお前合コンしてんのか、お前。筋肉マンの。なんか天使の弾頭台から、ねえ、ちょっとあの、悪魔将軍返して、ちょっと最近筋肉マンに話題寄ってるけども。ちょっと男子が多いね。うん。1、2、3、4、5、6。ね。男子6人、女子4人ですからね。うん、ちょっと男子が余っちゃうね。お察しします。もう十連さ、なんか一山。一山お願いします。さ、一個は出るだろ一個は出てくれよ。よしすなわち。うーん、えー、よし<笑>いやー、ということで、ね。若干の橋休みイベントの空気漂う今回のイベントのね、さらに、えー、ガチャ更新からの2周目ということで、いよいよね、橋休み期間が、来たという感じですね。次の盛り上がりはいつですかね。まあ、5月27、ドラクエの日あたりで最近ですと毎年ナンバリングが来てるんで、おそらく最後に残されたナンバリング、ドラクエイレブンがドラクエの日5月27に来るのが次の盛り上がりかなと思っております。
それまでもね、おそらく今までの感じだと新色もう一色ぐらい来たりするんでね。楽しんでいきましょう。ということで、参ります。武器から頼んでよしますはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい